Kwa sababu mimi nilipofika pale katikati ya barabara ndio wao ndio wanafika wa msafara wa msafara maana wawili akapita upande wa nyuma mmoja akapita mbele yako mimi nimesimama pale nikamuuliza kwa ni chakula ile unaweza bei gani mm. akaniambia buku na kile chakula mimi sijaamini kwa sababu kile chakula hata samaki wenyewe unaweza kununua buku mbili samaki moja aliyemweka kwenye chakula aliweka kule kwenye chakula mm. na mimi nilikuwa sielewi kwamba chakula ni vipi mm. kaambia kama vipi chakula basi tu leo au ni mawazo yangu kwamba nimemwambia kwamba aingie kwenye gari nifungie mm. lakini mawazo yake na yeye alikuwa niingie kule kwenye gari ili anaye apate chance ya kufanya. Na mimi yeye alikuwa na mtego wake. Na mimi ngoe akiingia kwenye mlango akifunga mlango na mimi nilikuwa na mtego wake. Yeye mdada alivoniambia kwamba hebu shika hapa kuna washa. Mimi nikamwambia nishike wapi akaniambia hapa sehemu ya kiunoni. Nikashika pale juu ya nguo yani. Nilipo shika ngaoshika kitu kama shanga yani. Lakini sijaamini kwamba ni shanga. Na maana nilikuwa ninashika kwa kuzunguka ili jua kwamba ni kweli ni shanga. Mm. Nivo papasa kupita kwa nyuma kwenda upande wa pili mm. nikagusa kitu ya balidi yani mm. ndivyo gusa nikashtuka kitu kizito mm. na yeye akashtuka mm. aliposhtuka pale alikuwa anajiweka sawa mm. na mimi nikarudi nyuma nikasimama lakini pale nilikuwa najua kwamba hii hapa ni bystola kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa kelvin shayo mambo vipi brother shwari vipi safi ongera kwa majukumu ah salama kwema kwema kabisa kwa majina ni nani kutoka wapi kwa majina naitwa cosmas noel yashimu mimi mm. mzaliwa malawi brantaya nimesoma pale paka form 3. Yeye eh, ndio alikuwa anayumba yumba kwamba ili ya kulipa kule shule. Mm. Na nilivona vile nikaacha ile shule, nilikuwa na nakaa tu basi sina cha kufanya. Mm. Ila kwa bahati nzuri kuna ndugu yangu ambaye na anakaa huko Dar es Salaam ndio akaja kule. Alipofika pale kaniambia, "Mwana vipi unaishi kufanya?" Kaniambia, "Sina chochote cha kufanya." Akaniambia, "Kama vipi basi tuende tukatafute maisha." Mm. Sasa mbona mwana huko nchi ya watu mimi nitaendaje? Mm. Kwa sababu sina chochote cha cha kwamba kwamba ninaweza kuingia ile nchi ya watu bila kama passport na nini akaambia ina shida subi kwanza siku mbili siku tatu hivi jua itafanyaje. Mm. Jamani kweli akaangaika mpaka tukakata kule passport safari kaanza. Tukafika boda akagonga muli wa kuturusu kwamba tuingie. Mm. Ndio tukaingia hapa Tanzania nikakaa kama nimekaa kama wiki mbili hivi. Alafu nilikaanza kutafuta ile kazi ndio nikapata kazi ya ulinzi. Mm. Nivo pata kazi ya ulinzi na eneo ambayo nilipangiwa tumepangiwa sehemu ambayo alikuwa anauza magari. Mm. Sehemu ambayo alikuwa anauza magari fungua alikuwa anatupa ili asubuhi najua kuosha nini na nini kuosha na ndio kuosha magari na kusogeza sehemu ili kuhusu na biashara ndio alikuwa anatipa na nile funguo. Mm. Ya kuna siku ambayo nilipo nyumbani ndio nikaingia pale kwa sababu kazi yenyewe ilikuwaepo walizi watatu. Mm. Kwa wiki nilikuwa naingia mara mbili kazini siku tatu nilipo nyumbani. Mm. Na maana siku ambayo nilipo nyumbani siku tatu mm. siku tatu ambayo nilikuwa naingia nilingia jioni. Mm. Ndio kumkuta mjamaa wangu pale ambaye nilikuwa mlinzi ambaye nilikuwa namtoa. Mm. Ndio kaniambia mwanangu kuna mtu hapa analeta chakula. Mm. Mdada mmoja hivi analeta chakula hapa kwa matulie kama ukihitaji akileta unaweza kushukua. Kaambia nanga size unajua hela yenyewe sina. Mm. Anaambia hata kushukua ukichukua ile chakula ni buku anaweza buku. Mm. Kingine anaweza buku jero ni wewe unategemea. Mm ila kwa wiki anachukua mm. unaweza kula unampa wiki wiki mwisho wa wiki unampa ile yake mm. kaambia ana shida na mara lazima ondoka pale saa 12 ile jioni yule mdada akaja mimi kaiona mdada kwa ni mdada mzuri kama huyo anakuja size we kwa ni yeye aone kwamba gate imeshafunga size usiku mimi kajua mteja yani nataka kununua kununua gari mm. lakini akasema kaka samani kaambia bila samani akasema mimi matilie naleta chakula hapa mimi nikamuona yule mzuri ila mzuri kabisa na hata wewe ungemuona muda wewe ungejua kwamba yule mdada yuko vizuri lakini kwa sababu hela yenyewe hatuna mm. ya yeah, lakini dada alikuwa mzuri mm. alivyosema kwamba matilie nikakubali nikamsikilizia mm. akasema nikamuuliza vipi chakula naweza bei gani akasema mimi nauza buku jelo kwa buku mm. ya yeah, nilimuuliza kwani kuna chakula gani huko akasema kuna wali samaki kuna wali nyama mm. kuna ugali Mm. Nikuletee nini? Nikamwambia alete wali samaki. Mm. Akasema sawa, nilete mida saa ngapi? Nikamwambia alete saa mbili mm. Na masa mbili usiku hiyo. Mm. E dada akaondoka akasema ndio sawa nitarudi. Nilipoona vile ngampigia jamangu simu ambayo mlinzi ambayo yupo nyumbani. Mm. Kamuuliza mwanangu 
kuna mtu hapa kwamba analeta chakula mdada kwa sababu mimi siamini kwamba anaweza kuleta chakula yule mdada na muonekano alivyokuwa nao kwa sababu ni mzuri mm. labda ni mtu ambaye ni mgeni mm. kwa labda ni mtu ambaye anakuja kununua gani labda kununua gari mteja lakini jamaa akasema huyo ni kweli anakuja kuleta chakula mm. kama wanaogopa ile chakula basi chukua niwekea hapo kesho asubuhi nikija kutoa mimi nitakula chakula mm. mimi pale nikaanza kujenga imani kidogo mm. kaambia sawa basi akija nitachukua mm. ni kweli yule mdada saa mbili kamili mm. ndio aligonga mlango kamkaribisha ingia ndani mm. ni kweli aliingia alinikuta nimekaa mm. kaweka chakula kafungua 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 kile chakula nikaona jile chakula alicholeta pale chakula kama na, na ile be nikamuuliza kwa chakula ile unaweza bei gani mm. akaniambia buku na kile chakula mimi sijaamini kwa sababu kile chakula hata samaki wenyewe unaweza kununua buku moja buku mbili samaki moja aliweka kwenye chakula aliweka kule kwenye chakula mm. na mimi nilikuwa sielewi kwamba chakula vipi nikamwambia mm. kama vipi chakula basi tu leote mm. yule mdada akaniambia mimi shiba kama vipi wewe kula tu nikamwambia hapana tule basi mm. ni kweli yule akachukua kile kijiko kimoja na mimi kachukua kijiko na mara sehemu ambayo ilikuwa anaenda anachukua kile chakula Mm. Na mimi naenda pale pale kuchukua chakula kwa sababu nilikuwa nimejenga wasiwasi na kile chakula kwa sababu kilikuwa kingi ila ndogo. Mm. Alafu anaambia kama ela una na naweza kuchukua baada ya wiki. Mm. Ni kitu ambacho mimi sijakiamini. Mm. Unajua na sisi kwamba walinzi sehemu ya usiku usalama yenyewe ni kama sisi. Mm. Kaambia sawa kula na ile sehemu ambayo ilikuwa anachukua chakula na mimi nilikuwa nafuatia mule mule. Yaani akichukua jana akichukua kile kijiko akienda na kijiko kuchukua ule ubwabwa eh ile ile na mimi naenda pale kuchukua sehemu ile ile hapo hapo alipochukua ile ya na maana pale nilikuwa na ogopa kwamba hii chakula kwa hela sio rafiki kwa sababu hela ndogo chakula kali kwa mkaendelea kula chakula ya na maana pale kula kama vijiko kama tatu hivi na mimi nikapita mule kama tatu alafu akaniambia kwa ni vipi na niende nikajisaidie kaambia kama vipi zunguka huko nyuma Mm. Ni kweli azunguka kule akaniambia mbona una giza? Mm. Njoo basi unimulikie kama una simu yako inataa. Mimi mm. kaenda pale nikamulikia ile simu. Akatoka kule akakaa. Ndio akasema kwani wewe ukiwa ni usiku kama usingizi ukikupiga unaweza kulala wapi? Kaambia mm. mimi askari bwana unajua wafandi hatulali kwa sababu nina mali ya watu naona fungo kama hivi hapa fungo la gari ukamuonesha fungo zilikuwa zipo wazi mm. kila mtu anaona ukiingia pale ukifika ofisi ya mlinzi mm. vipo wazi kwamba kuna fungo 15 mm. alafu kuna mali ya kutosha yani mm. na sisi walinzi hatuhusiki kuishi pale mm. wana kwa umri huo mm. ila tulikubali kwa sababu ni kazi tu mm. ya wewe akasema kani kwani nani ukiwa una usingizi unaweza kulala wapi kaambia mimi silali mimi mm. niko hapa ninalinda vitu vya watu akaniambia sawa. Alafu akaniambia mdada. Basi dakika dakika tano hivi nakuja. Mm. Yule mdada akatoka nje. Mm. Mimi chakula kile nikafunika kwanza nikaweka hapo. Nilikuwa ninamsikilizia. Ni kweli je chakula sijaendelea kula. Mm. Nikamsikilizia yule mdada. Kwa dakika tano kweli yule dada anafungua mlango anaingia. Anarudi. Eh, hey, kaingia tena mle ndani. Mm. Alipoingia akaniambia mbona huli? Kaambia mm. mimi nimeshiba. Mm. Ba kama vipi chakula? Njo kesho asubuhi chukue sahani yako mimi nitaweka hapo asubuhi akifungua ofisi nachukua chai ili ninywe chai asubuhi mm. akasema hapana njo basi mimi nikupe nikulie nikupe chakula nikulishe mm. alafu anachukua kile chakula ananipa ngambia hebu sikiliza mimi sijawahi kulishwa na mwanamke kwa muda huu ambaye mimi najielewa kwamba mimi nani mm. sasa subiri kwanza labda ipo ilipo siku yangu ambayo na naweza mtu kunipa, kunipa chakula kunilisha lakini sio saizi akasema sawa ya kushangaa yule dada alikuwa anakoroga kile chakula mm. eh yeah. alivyo chukua kile samaki sehemu moja kala na mimi kachukua kipande ambacho kilikuwa baki pale nikamalizia mm. tumeka kaa tumepiga story alafu akaniambia kama sehemu hii inaniwasha hebu ishika kwanza uone kwamba kuna kitu gani mimi nikamwambia nishike wapi akaniambia hapa sehemu ya kiunoni nikashika pale juu ya nguo yani mm. nilivoshika ngaoshika kitu kama shanga yani lakini sijaamini kwamba ni shanga na maana nilikuwa ninashika kwa kuzunguka ili jua kwamba ni kweli ni shanga mm. nilivo papasa kupita kwa nyuma kwenda upande wa pili mm. nikagusa kitu ka baridi yani mm. nilivo gusa nikashtuka kitu kizito mm. na yeye akashtuka mm. alivo shtuka pale alikuwa anajiweka sawa mm. na mimi nikarudi nyuma nikasimama mm. ndio akaniambia mbona hapa ni shanga isia hivi lakini pale nilikuwa najua kwamba hii hapa ni bystora 
Mm. Ila yeye alikuwa ananizuga ili nisijue kwamba nimegusa kile bystola ili jua kwamba yupo kati, kati ya mapenzi. Na mimi nilivojua kwamba huyu ana kitu ambayo sio rafiki kwa muda huu wa size usiku kwenye lindo la watu. Mm. Nilikuwa na lungu kama mbili ipo semu za uwazi kila mtu anaona. Mm. Nikachukua lungu moja mm. nikaweka kiunoni kwenye nani kwenye kwenye kwenye, kwenye mkanda. Mm. Nikachukua lungu nyingine alafu akaniambia kwani huku ndani anaishi nani? Mm. Nikamwambia hiyo ni office lakini kuna mdada mmoja ni bosi wa hapa analala huko ndani. Mm. Ambia, basi kaenda kumwamsha labda ana njaa. Na mimi na yeye nimletee chakula, kaambia acha utani kwa sababu size usiku. Size za tatu bosi kacha, kacha alala, amecha kula. Na mara size ni usiku ana pumzika tu. Akasema ah, kwa nini mimi hapa siwezi kwenda kwenda kwangu? Na mimi huyu, kwa nini wewe unakaa unakaa mbali? Akasema ndio. Unakaa wapi? Akasema mimi nakaa Sinza. Mm. Na maana saa saa 3 siwezi kutembea kutoka hapa mikocheni mpaka Sinza. Mm. Na maana natafuta semu ili basi uniambie nipe semu tu nilale nipo muziki asubuhi niendelee na kazi zangu. Mm. Nikamwambia bwa size mbona undi usiku ni kweli unaweza kuenda? Akaniambia hapana mimi nataka nilale. Hebu kanifungulie kule kwenye gari nikalale. Na maana kile ilikuja na kile kitu ambacho nilikugusa nijua size nipo mwenyewe. Hmm. Sasa nifanye kitu gani? Ah kwa hiyo ulimdanganya kwamba kuna mtu kwenye ofisi. Eh <laughs> nilimdanganya. Pale nilikuwa hapo nipo mwenyewe tu. Hmm. Nikajua ngoja niende kafungie kwenye gari, alafu naye kaita walinzi wa wal, nani walindo wengine ili tuje tumuoje yule mtu tujue kwamba tutasaidiana tuta naje. Hmm. Nikamwambia njoo kwenye gari, akatichukua ile fungo, akafungua gari, akaingia. Hmm. Akamwambia ingia. Yule mdada alivyoingia pale mlango alirudisha. Na mama mlango ulikuwa wazi. Hmm. Na maana yeye alikuwa ananiambia mimi niingie kule kwenye gari kaambia hapana mi size siwezi kuingia kwenye gari mm. size saa tatu, alafu mi siwezi kulala mm. akaniambia hapana bwana ingia na hapa ni mimi nilimkatalia ngoona kama anazidi na kuendelea nilivoona issue ambayo alikuwa anafanya kwamba anaonekana kama ana kitu ili anataka atoe ili mapema yani mimi mm. najua ile bystola ambayo nilivoshika pale mm. yule mtu anataka kuchukua ile bystola ili antishe mm. kwa ile semu ambayo ile semu ya kubana na magari yani mm. ngamwambia sikiliza tupo wawili walinzi hapo mm. ndio ninamdanganya mm. kwamba tupo wawili kwa sababu niona muda sio rafiki na vitu ambavyo anavyofanya mm. kaambia tupo wawili mm. anaambia mwingine uko wapi mm. kaambia yupo pale juu ya gorofa lakini wa kike mm. ana silaha shoot gun yule alishtuka kwenye gari afa akatoka akasimama karibu na mimi akaniuliza kwani yule mtu anationa kila kitu ambacho ninafanya pale anaona kaambia ndio kila kitu anaona yule mdada akatoka pale mbio Mm. Akafika pale sehemu ambayo ilikuwa na kula ile chakula, akachukua ile container. Mm. Alafu akajifunika, akafunika na ile dela lake ambayo ilivaa. Mm. Alichomoka baada toka paka hadi nje. Mm. Mimi nilimfuata baba mdada, hebu usimama kwanza mdada hajasimama. Nilimuita, alafu kaja pale mlangoni, nikampa kwani chakula cha begani, akamwambia buku. Kaambia buku lako ile ondoka. Mm. Ni kweli achukua ile buku, alikaondoka. Na maana muda ambayo aliondoka, kwa sababu ile demu nilimwona mkali ya nini na nini, kabla hajafika kote huko. Mm. Niliomba namba yake ya simu, alinipa namba ya simu. Mm. Alipoondoka nikajua sawa akaondoka ila tutaweza kuwasiliana muda mwingine, muda fulani yani. Mm. Alipoondoka pale nikarudisha mlango kama muda wa saa 5 hivi usiku. Mm. Ya, yeah, nikaona kama na naona kama na usingizi usingizi fulani hivi. Kana ngoja nikalale ya mimi. Nikaingia kwenye gari, mle mlango wa geti nimefunga kila kitu. Mm. Nikaingia kwenye gari, nilivolala pale nikapigiliza moja kwa moja. Mm. Nikwa sijui kwamba mimi niko wapi au mimi nani. Pale nimelala tu fresh. Mm. Nikashangaa mlango unagongwa pale asubuhi. Mm. Nikatoka pale kuona kule mlango unagongwa saa mbili na nusu mm. na maji saa moja kasoro. Mm. Mimi nikatoka pale nikafungua nikafungua ile gate nikaona mlinzi mwezangu ambaye alikuwa kuja kunitoa pale. Mm. Nilipofungua ile mlango tu. Mm. Yeye anaingia mimi nikarudi nyuma alafu nikaanguka na maana pale nguvu sina kama nimeelewa. Mm. Nikainuka jamaa anaanza kunishanga. Kwani wewe jamaa unaanza siku hizi unaanza kunywa pombe? Mm. Na mimi nikamwambia mwanangu jana unajua timu yangu ya Simba ilikuwa inacheza. Tumefunga nani goli nzuri kwa sasa kabisa nimeshinda. Mm. Na muda nilivyofanya vitu kama nilivyoona vitu kama vile. Mm. Nikamwambia Kevati nimekunywa. Mm. Jamaa akasema wewe muongo anambia njoo huko. Nikaja hapa nikamwonesha kwenye dustbin kulikuwa watu mchana alikuwa anakunywa pombe. Ndio nikamwonesha vile chupa chupa nikamwambia mimi ndio nilikuwa nakunywa. Mm. Jamaa akakubali. Mm. Lakini pale nilimdanganya ili asijue hicho tokea usiku. Mm. Ya kwa sababu simu yenyewe nilipigia jamaa huyo huyo ndio akaniambia kwamba dada analeta chakula. Mm. Mimi nilivyoona pale nikajua labda huyo jamaa wangu anajua kitu ambacho kinaendelea na mimi sijataka kumshirikisha. Mm. Nilipotoka pale nikaangalia magari kila kitu fresh, nikachukua daftari, nikasaini ripoti, nikaandika ripoti, 
Na ya kamaliza, haka saini kia kitu, kambia ndugu yangu basi kesho, asubui. Haka sema poa poa, mini katoka pali. Nifu toka pali getini, hmm. pali ndo nilikuwa sijui kwa mba mimi nani au naenda wapi, kwa sabu, najua kwa mba naenda kwangu, lakini baba navu, na yuitembea. Ni kuwa sijuu kwa mba hui babali kuna tembea gali ya kuna napisha na watu Mi ni kuwa nipo tu kama mi mwenyewe Na mana magali unyo ndo walikuwa na nikwepa He? Eh? He, magali walikuwa na nikwepa Hapo ndiyo natokea nani mikocheni kuelekea pali science hmm. Magali na nikwepa wali lost garden na nikwepa nina nini Mi na polomoka hatu naenda Lagi siyele kwa mba nini yambayo ninafanyika hmm. Nifu fika pali science nikasimama Nikasikia kama msafala na pita kama nani MPA MP MP wa jeshi yeah. Kingora ya yeah. kama makele makele magali kama nakuja mm. nikaangalia kwa mbali nikaona kweli magali hapo mbio anakimbia na anataka kupita pale atoka upande wa mwenge mm. nifu na pale nikaona labda magali wa kombai mimi niingie kwenye niingie nilivuke hapa kwenye ndani nivuke hapa njia nifu pita tu alifika pale katikati ya gari gari kapita fuu nyingine fuu kwa nyuma na maana mbili imepita kwa nyuma moja imepita kwa mbele yangu Mm. Watu likuwa na nishanga, mi likuwa na sikia likuwa mba watu na nishanga, sikia likuwa mba na nishanga kitu gani mm. Mi nikafuga pale, nikapita wa mwenye njia wa pande wa wapili, nikuwa naenda Paka nikafika pale nyumbani Kwa ni... kingora kika kupisha e, Wale ya nipisha kini mwa kwenye Kwa wale wale, ndi wale ni kwepa kwa sabu nifu fika pale katikati ya barabara mm. Ndiyo wawo ndiwa nafika Wa msafara Wa msafara, mana wawili ya kapita upande wa nyuma, moja ya kapita mbele yako, mi nimesimama pale Hmm. Alifu fuka pali ndo mi nikapita Na mawa watu likuwa na nishanga lakini Mi ni una kwa mba watu na nishanga lakini kitu mba Kwa mba na nishanga mi ni kwa siju kwa mba na nishanga kitu gani hmm. Mi nikafuka pali nikaenda moja kwa moja Paka nikafika nyumbani hmm. Nifu fika pali nyumbani hata mwenye nyumba mwenye wa kashanga Alifu ni una mwana mwonekana mba ni kwa na tembea Kama, kama melewa ya ni hmm. Haka niuliza kwa ni squeeze unakunya pombe Sija mjibu chochote hmm. Lakini me musikia hmm. Nika ingia pali ndani Nikatoa vyato, nikaweka chini hafu, nikapanda kitandani, nikalala mm. Nivolala pali kwa mida saa mbili ya subuhi mm. Na nivolala, bas, mm. nikuwa sijui chochote ya Hapo mm. nimelala, nikuja kustuka pale, ilikuwa saa kumi Ya, yeah. saa yeah. kumi jioni, ndiyo Hapo mm. sijia chochote mm. Nikainuka pale, nikawana sijielewe, hata kusimama kwenye nguvu sina mm. Ndiyo kawana ela nyo sina, kwa mba nini tafanya jili hapa, moto wake nile mm. Naishi pale mwenyewe Hmm. Nikaangalia pembeni pale na chuma cha kavu. Hmm. Nikabeba kile chuma, nikaenda hapo juu mtugole. Hmm. Nikaenda kupima kile chuma. Hmm. Akanipa kama 2500 hivi. Mhm. Alipo nipa 2500 cha kwanza, nikaenda kununua wale maziwa. Hmm. Ya, nivo nunua wale maziwa kama ni nunua buku yani. Hmm. Nivo ni pale nyumbani nikapungulia kwenye kavu, kwenye kikombe ndio nikanywa. Hmm. Nivo maziwa wale maziwa nikaanza kutapika. Mm. Nivo maiza nivo tapika mwisho wa kutapika wale mm. Ndiyo nikawana mimi niko vizuri ya naaza kujielewa kwa mba mimi nani mm. Kwa nimechafuka ni nani ni kaza pale kupiga deki ndani Nishukua maji nikaoga, nilienda kuoga, nilipika chakula, nikala mm. Na mana pale ufahamu, umerudi Na naaza na kujielewa kwa mba mimi nani mm. Kesho wake ndiyo nikuwa naenda pale kazini mm. Nivo fika pale kazini, nika mkuta ule mnizi mwezangu Kama kawida kazi, inaendelea Mm. Nika muliza vipi chakula, chakula lileta kwa alileta ule dada mm. Haka sema chakula ajaleta mm. Na mi nikuwa na muangalea li nijua labda Kuna kitu ambayo ya nalitengeneza ya najua kitu ambayo chijo otokea mm. Kwa hile ishu mm. Mi nika muangalea hatu lakini ya kaunikana kama Na ya juhi chochote mm. Na ule dada livo toka pale mm. Hata mawasana simu yake nyeo likuwa ipatikani mm. Na masi ya juhu kwa mba huko Hameenda meshia wapi mm. Sababu hali maeneo likuwa ni mgeni mm. Ya ndio likuwa naendelea pale na kazi Sisi wale walizi kwa naendele na kazi yetu, paka mezi mitatu hivi. Mm. Bada ya mezi mitatu, ndio kasabu sisi kwa walizi ya kampuni. Mm. Ya mati ya kwa walizi ya kampuni. Mm. Ndiyo bose wenyewe wa kampuni yetu, na hile bose ya lindo ambayo likuwa na linda, mm. alivunja wali mawasiano wa mkataba wao. Mm. Siju umeisha mkataba, mm. haka sema basi kuna kampuni ngini ambayo inakuja, inakuja uchukua hapa, hili lindo. Mm. Na mati sisi pali likuwa atuna semu ya kuenda. Mm-hmm. Kisa? Basi juu kwa sabu wa mawasiliano wao kwa wao mabosi mkataba wao sijia juu kwa mkataba unasemaje Lakini hakuna upotevu wa mali Hakuna upotevu wa mali wote uh-huh. Lakini mimi ndio alika nikuta wa ya shikaji mm. Ndiyo nika kabizi wa ule mzigo Nikuta mimi mm. Nika kabizi kampuni ingine Nika indikishana kila kitu 
fresh mm. ndio boss wa pale akaniuliza kwani vipi cosmas una sehemu nyingine ambayo unaweza kufanya kazi mm. kaambia nikitoka hapa mimi sina cha kufanya labda naenda tu kuzura huko mdogo mtani mm. akaniambia sawa mimi na kampuni yangu ya wifi mm. na timu yangu pale Kariako mm. kama vipi basi ndio kajuge na wale watu kwa sababu mimi nalipa kwa wiki Mm. Ya yeah, mwisho wa wiki kila Jumamosi mimi nalipa ila zenu na kazi kwa wiki. Mm. Na maana ukienda pale kwa sababu wewe hujaenda usomea, mm. unaenda pale kujifunza. Utajifunza kwamba wa meza yako mitatu, alafu ukiwa fundi mzuri ndio utaweza kulipa vizuri. Kambi haina shida. Na mimi kweli nikaenda pale kali yako, tulikuwa nakutana pale China Plaza. Mm. Ya, yeah, tulikuwa nakutana pale China Plaza, nifika pale, nikakuta pale shikaji wa vipi kama kawaida likasalimiana, likajuana kwamba wewe nani, unatokea wapi? kaelekeza fresh akaniambia kazi yenyewe ndio iko hivi ndio nilikuwa natembea na wale mafundi kali yako posta ya ndio nilikuwa nazunguka kule kunifundisha ile kazi baada ya miezi mitatu ile kazi nikaijua paka mimi nilikuwa nikawa fundi nilikuwa paka ni fundi paka sasa hizi nilikuwa ni fundi mzuri lakini paka kampuni yenyewe iliniamini paka nilikuwa alikuwa ananituma kwamba aenda sehemu fulani ukafunge wifi mm. na mara ya kali yako kwa natoka pale kali yako maduka watu kule mahoteli mashopu nyumba za watu kwa nafunga kule nani wifi paka kule posta mm. ya kwa sababu yale mazingira nilivyoona kwamba hela yenyewe matokeo kutoka kwa hela ilikuwa ni changamoto yani hela ilikuwa inatengeneza hela nyingi lakini kutoka kule kwa bosi ikifika kule kwetu kweli itigawane sisi mm. ilikuwa hela inakanyaga kanyago ya nili Tuko na kanyagana sisi wenyewe kwa wenyewe. Wafanyikazi. Ya yeah, ile ilikuwa haionekani. Ila boss analipa vizuri. Ila yeah, boss natoka vizuri. Lakini sisi pale mm. tukifika bila ile ikifika. Mm. Ma nagombana nini na nini. Na sasa nimekuja hapa kutafuta ile kweli. Lakini ile tunafanya kazi. Kwao tunafanya kazi kwa umoja. Mm. Tunafanya kazi sawa. Hatugombani muda ambao tunafanya kazi. Mm. Lakini siku ambayo nalipwa hela mm. ndio inakuwa changamoto ya hii tunagombani na nini. Mm. Na nikaona vile mimi nikapoteza ile kazi nikaacha basi nikaacha kuenda pale kali yako. Mm-hmm. Nilipokuja mtaani nilikuwa nakaa naishi shi tu hivi. Alafu na mshikaji wangu mmoja alikuwa ni dereva wa kijiko anayotengeneza anayo nani barabara hivi. Mm. Akaniambia wa vipi? Yeah, akaniambia vipi? Nikamwambia fresh. Mm. Kama kawa kama kawaida. Vipi unafanya nini sasa? Nikamwambia si, sina cha kufanya. Mm. Kwa sababu nilivyo siacha ile kazi ya ulinzi. Mm. Ndio nilikuwa nafanya kazi ya wifi kule lakini sasa hizi hapa. Mbona basi mambo yenyewe ameweka ovyo. Mm. Akaniambia ina shida basi njoo hapa uwe msaidizi au msaidia ile ile kazi. Mm. Kaambia sawa, ni kweli nilikuwa namsaidia pale kama mezi mitatu. Mm. Tunaendelea alikuwa ananifundisha kile kijiko. Mm. Ya, yeah, nimekaa naye paka kama mezi sita hivi. Mm. Ya, yeah, na maana contact yake ikaisha. Mm. Ika, akamaliza ile contact. Mm. Alipo maliza contact, nimerudi tena mtaani nilikuwa sina cha kufanya. Mm. Ya, yeah, na maana sasa hizi hapa ndio nimejiunga na kampuni nyingine ya ulinzi. Ndio nilipo sasa hizi nafanya kazi ya ulinzi. Kwanza hongera, hongera sana. Hongera na na maswali. Swali la kwanza. Huyo dada mpaka unasema alikuwa mzuri, muonekano wake ulikuwaaje? Nikwambie huyo alikuwa mzuri. Mm. Ili ukimuona hata ukimuona kama yule mwanaume, mm. lazima uwe na uwe na mvuto. Anavutia, alikuwa anavutia. Mm. Alikuwa mzuri kabisa yani. Alikuwa mzuri kwa kweli. Alikuwa sio mrefu, lakini alikuwa semu ya, ya kawaida tu sio mrefu sio mfupi mm. alikuwa mnene sio sana lakini alikuwa mweupe mweupe sana nzuri kabisa mm. eh ndio muonekano wake ulivyo so, akili au kile ambacho kilikushtua mara tu baada ya chakula kuletwa cha kwanza kilichokushtua kwa sababu kuna mwingine angekiona chakula kingi angeshukuru Mungu da njaa nilionayo hapa ndo nakula kweli kweli kitu gani ambacho kilikugusa zaidi kwenye chakula mpaka ukaamua sasa tule wote ya yeah, ni kweli kwa mfano nilimuuliza kwamba wewe unapikia wapi matili yako mm. akanielekeza sehemu ambayo mi naijua kwamba ina sehemu ambayo inaweza kuupika matilie ni sehemu nyumba za watu Mm. Hiyo ni cha kwanza ambayo mimi nikashtuka. Mm. Cha pili kaona ile chakula mm. ilikuwa kingi. Mm. Na ile samaki alivyoweka pale mm. sio kwa waje kwa waje kwa ile buku. Hapana. Mm. Ile chakula ile samaki yenyewe inakuwa labda buku mbili samaki peke sa, samaki peke yake. Na maana ile chakula kimezidi pale matilie nje pale wapo ambao tunanunua chakula lakini hatununua chakula kingi kama kile. Mm. Ah alafu akapiga alipiga ile chakula mm. kwa ustaa kwa sababu ilikuwa kizuri yani. 
na ule kuhusu na mawatilie uweze kukubali kwamba ni mawatilie mawatilie na ndio mimi mwenyewe nikashtuka kwamba labda kuna kitu na hivyo nilivyomuona dada mwenyewe hivyo wana fanya fanya kama kwani kwani alikuwa anafanyaje hivi tuelezee kidogo kwa sababu alipofika pale akafungua alipotoa zile chakula kutoka container kufungua hiyo container mm. alikuwa anajionyesha kama kama anajipendekeza yani kama kani kanipenda mm. ah, lakini kuna mazingira na mimi nilivyo nikaona hapana sio upendo tu labda kuna kitu mm. na maana mimi nilikuwa naogopa kile chakula kwanza cha pili nilivona vile ambavyo alikuwa anafanya mm. na maana nilikuwa na labda niseme kwamba Mwenyezi Mungu wenyewe ndio hajataka kwamba ili tokee kwamba hivyo. Mm. Eh yeah, kwa mfano niseme hivyo. Kwamba mazingira wewe na yeye kivipi kwamba uwezi kumhudumia au vipi? Ya yeah, kwa mazingira siwezi kumhudumia kwa sababu alikuwa mdada mzuri anatakiwa watu ambao na hela. Mm. Sasa mimi bado sasa hizi natafuta bado <laughs> bado sasa hizi ya haukuwaza kama ni mamantilie anayefanya biashara ya chakula cha buku pengine anaweza karidhika na hali yako. Hapana. Mm. Hata muonekano wake kwenye mawatilie kwa kwenye kwamba alisema kwamba yeye mamatilie. Mm. Nijua kwamba alidanganya kwa sababu ukimuona unajua kwamba huyu ni bosi. Mm. Alafu anakuletea chakula anasema mamatilie. Mm. Ya joni chakula kitu ambacho mimi nimeona kwamba hapana. Hawezi kulizika na cha kitu ambacho naweza kumpa mimi. Mm. Eh, ana watu wake ambao wanaweza kumhudumia. Sasa mkaanza kula chakula pamoja kwa mujibu wa maelezo yako. Anakula, wewe unafuatisha pale pale. Alipoanza kula kwa nini wewe au kutaka pengine kula sehemu nyingine? Nilifanya vile kwa sababu kile chakula na maana nimekuambia mwanzo mm. kwamba kile chakula kilikuwa kingi. Mm. Alafu alipika kile chakula kwa special yani kama kuna mtu ambaye anampelekea mm. sio matilie. Mm. Na maana ukiona kile chakula ambacho alivyopika pale mm. lazima uwe na wasiwasi. Na mimi nimejaa pale na wasiwasi. Alafu nilikuwa simuamini kwa sababu sijawahi kumuona. Mm. Alafu ni sehemu ya kazi ni usiku. Mm. Eh, na maana nilifanya kwamba kama vipi tule wote. Mm. Akikataa kile chakula na mimi siwezi kula kile chakula. Ulipomwambia tule wote reaction yake ilikuwa aje? Ya, yeah, yeah, sema kwamba ameshiba. Mm. Lakini baada ya kumunganganiza kwamba kwamba vipi kama vipi basi chukua chakula uondoke. Mm. Akasema basi tule tule wote. Mm. Na maana yeye cha kushangaa ile container alikuwa anaenda kule kwenye kona kule ndio anachukua chakula kule kidogo anakula. Mm. Na mimi naenda kule kule nachukua na mimi kidogo na mimi nakula. Anakuangalia unavyokula hivyo hivyo. Ya, yeah, ananiangalia kwa nini huyu anakulaje au anachukua wapi? Mm. Ya yeah, na mimi naenda namuangalia kwamba anachukua chakula cha aina gani, anachukua nyingi au kidogo na mimi naenda pale pale anachukua nyingi na mimi nachukua nyingi. Anachukua kidogo na mimi nachukua kidogo. Mhm. Uh-huh. Eh ndio ilitokea hivyo. Ikaendaje sasa kwa nini amkumaliza chakula? Ah, je chakula kwa mfano yeye mwenyewe alisema kwamba ameshiba. Mhm. Na maana ukisema kile chakula ameshiba, mm. na mimi kamwambia nimeshiba. Mhm. Ndio na maana nimekuambia kwamba sema kwamba sawa kama vipi mm. nikupe nikulishe mimi nikulishe chakula. Mhm. Nilivoshangaa sana kwa sababu chakula kile alikuwa nakikoroga. Akaanza kukikoroga. Na maana mwa, mwa, kwanza kuroga kile chakula. Mhm. Mimi nikajua hapana huku kuna kitu. Na mimi muuliza mbona unakoroga? Ah, mimi sijamuuliza chochote kwa sababu na mimi nimshtukia nijua kwamba huyu sio mtu wa kawaida kwamba anaweza kuishi naye hapo. Mm. Na maana ukipiga maswali mengi atakuwa vitakuwa vinatokea vitu vingine. Na maana mimi nilikuwa namwangalia, nilikuwa ninawaza kwamba nipate akili gani ili huyu atoke hapa. Mm. Kabla hajafika sehemu ambayo yeye anafikiria. Mm. Ya ilikuwa kama hivyo. Sawa. Baada ya hapo akakwambia anaondoka na atarudi. Na akaenda alirudi kufata nini tena wakati kasha kuletea chakula? Ya, alisema kwamba natoka hapa nje mara moja. Mm kuna watu ambao nimewapelekea chakula. Mm. Ngoja nione kama amemaliza, niende kachukue vile sahani afu nirudi. Kwa kwa anarudi kwa kwa kufanya nini tena? Aje achukue ile sahani yake. Anajua kwamba akiondoka mimi nakuja atakuja atakuta kile chakula nimemaliza. Mm. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa nimeshtukia kile chakula sijala tena nimekiacha tu mm. kama kilivyo. Akija amekuwa nakuta anakikuta vile vile. Mm. Mm. Kwa hiyo chakula ulivyokula kitamu. Kitamu sana. Nakwambia ipika special sao kaondoka aliporudi sasa ndo ndo akakwambia kuna sehemu inawasha ya yeah. alipokuja pale kaingia mm. ndo akaniambia kwani chakula mbona hujala mm. kaambia mimi nimeshiba kama vipi mm. weka kwenye friji ili asubuhi yakifunga ofisi mm. na achukua kule chai ili ninywe asubuhi chai mm. akaniambia sawa lakini nivona kwa vitu vile kama vile alivyoniambia kwamba kuna vitu ambavyo anashikia mwasho kwenye kiononi kwake mm. ndivyo mshika mm. na maana nikamwambia huyu sio mtu wa rafiki wewe uliisi kwa nini alikwambia anasikia kuna sehemu inawasha ah labda yeye alitaka kunitega kuniona akili yangu kwamba vipi labda kuna kitu ambacho aliweka kule kwenye chakula kwani kwani kimeingia au bado 
Mm. Ya, ndio nimeona kama naona kama hivyo kwa kwenye haki zangu nilijua hivyo. Kwamba kwenye chakula kama kitu kingekuwa kimeingia pale usingekuwa unajiuliza. Aha. Ni kwamba yeye alijua kwamba ni kuke, kama kile chakula kama ameweka kitu kimeingia. Mm. Ya itaonekana tu kwa sababu yeye ndio mwenyewe ni mtaalamu anajua kwamba mtu fulani akijua amefanya hivi lazima awe hivi. Mm. Ya kwa maoni yake naye alikuwa anajua kwamba ikifanya hivi labda mm. atajua kwamba kuna kitu gani. Wakati huo kichwa ni kwako unajisikia kawaida tu hakuna tatizo lolote. Ya kwa muda huo nilikuwa niko fresh tu. Hamna mm. shida lolote mpaka alivyoondoka. Mm. Ndio nikajua kwamba a uh-uh, sio mimi lakini kuna kitu ambayo kipo ndani yake. Baadaye unadai kwamba akakuuliza sehemu ya, ya kulala au ya aliniuliza kwani wewe usingizi ukiwa size unataka kulala mm. unalala wapi? Mm. Ndio nikamwambia mimi askari sitaki mimi siruhusi kulala kwenye kazi. Au yeye alikuwa kashaanza kujisikia kulala lala pengine. Ah, labda anajua mtego. Yeye ndio mwenye mtego. Anajua mm. kwamba huyu mtego vipi upoje? Mm. Ya, anajua kwamba mimi nikilala nikipitiliza yeye akijua akiingia hapa anajua kwamba atanipata wapi. Hiyo mm. ndio ilikuwa akili zake. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa nimemgundua kabisa kwamba labda kuna kitu ambacho kinaendelea. Kwamba hata akiondoka uki akirudi ajue umelala sehemu gani? ya hiyo ndio akili zake alikuwa anawaza hivyo ili iweje ya huyo ninakwambia kwamba huyo mtu ni jambazi alikuwa anaonekana jambazi yani sasa wewe ukiwa umelala anataka kuibe wewe hapana uh-huh. ajui kwamba upo wapi hmm. tutaweza kumfanya kitu gani ili tuchukue mzigo aha baadaye ndio ukamwambia kwamba kuna dada analala huko ofisini na maana kamwambia kuna bosi hapa yupo juu hmm. amelala hmm. ndio akaniambia kama vipi hmm. basi enda ukamwambie nimpe chakula kama na njaa nimletee chakula kaambia size boss usiku size saa 3 ameshalala mm. ya yeah, hawezi kutoka kula chakula size ameshakula chakula amelala mm. ya yeah, ilikuwa kama hivyo kila mimi nikupongeze kwenye pointi moja ile ya kwamba askari tupo wangapi ulimwambia wawili watatu watatu ah, kwa muda huo kwa muda huo usiku nimwambia askari tupo wawili mm. na maana mwingine wa kike yupo pale juu ya ya nani ya, ya juu ya ya glofa mm. alafu yeye ndio kashika sira ya shuti gani mm. ndio alivosikia vile ndio alikuwa anashikwa na hofu ndio aliogopa akaniambia akaniuliza kweli na maana tuko hapa kila kitu ambacho tunakifanya hapa na anakiona kila kitu nikamwambia ndio mm. na maana hivyo shtuka pale ndio kaenda moja kwa moja uchukua kile chakula na kuchomoza Uh, ulipoenda kumpeleka aingie kwenye gari ukiona lengo la kumfungia mule mm. kwa nini haukuweza kumshawishi akafunga mlango ah ilikuwa ngumu kwa sababu au ni mawazo yangu kwamba nimemwambia kwamba aingie kwenye gari nifungie mm. lakini mawazo yake na yeye alikuwa niingie kule kwenye gari mm. ili naye apate chance ya kufanya uingie ah ndio ingie wote kwenye gari mm. na maana yeye alikuwa na mtego wake mm. na mimi nikiingia kule kwenye gari alikuwa na mtego wake Mm. Na mimi ningoe akiingia kwenye mlango akifunga mlango na mimi nilikuwa na mtego wangu. Na maana pale akili ilikuwa na nachezeana. Mm. Yeah, ilikuwa kama ilivochukua zile silaha zako rungu ukaweka na nyingine ukashika. Mm. Hakushtuka? Ah, sijajua kwamba yeye mwenyewe ameshtuka au vipi. Alisemaje? Hajasema chochote aliniangalia tu. Mm. Ya. Yeah. Mhm. Aliniangalia hajasema chochote mpaka nikafika pale kwenye gari nikamfungulia nikamwambia ingia ni kweli aliingia lakini ule mlango hajaubamiza mm. ule mlango alivyoingia pale ndani mm. mlango hajaufunga mm. na maana kipindi ambacho ninatakiwa nifunge ule mlango niloki mm. ilikuwa pale iwezekana kwa sababu mlango uko wazi ndio ananilazimisha ingia na wewe kwenye gari mm. tuwe wawili basi tulale mm. ya akili zake tuingie kwenye gari tulale lakini kinachofaa chizikuwa zinafata zinafata yeye ndio alikuwa anakijua kwamba ni kitu gani ambacho mimi nikiingia pale kinaweza kutokea. Na mimi kwenye akili zangu mimi nijua akiingia akifunga mlango na mimi nifunge nende nje nikaita walizi wenzangu tujue saidiane issue kwamba tutabalizaje. Yeah. Sawa, hayo yote yakashindikana baadaye baada ya kwamba kumwambia kuna mlinzi mwingine juu na mwenye silaha basi akakimbia akaondoka. Kesho yake ukaenda kwa huyo rafiki yako kumuuliza ulipomkuta kwamba moja mbili tatu mbona huyu mpisha kuja na nini? Ulimuuliza kuhusu mazoea ambavyo anamfahamu na sehemu yake ya kazi kama ilikuwaaje? Ya, yeah, nilimuuliza kwamba vipi dada alikuja ya kuletea chakula ile anayokuletea chakula mm. akasema sijamuona mm. kaambia kasa sio nani una simu yake hapo vipi namba yake una akasema nayo mpigie akampigia mm. haikuwa patikaniki mm. ya ngamuza vipi kwani yule anapikia wapi akasema hata mimi mwenyewe sijui mm. lakini namuona tu anafika pamoja jioni anachukua chakula anatoa anatupa chakula mm. nikamwambia sawa lakini mimi sijamwambia kwamba mimi nimekutana na vitu fulani hivi na hivi sijamwambia chochote mpaka leo mpaka leo bosi wako alikuja kumwambia chochote hata bosi wenyewe hajui Mm. Ni mimi mwenyewe nilivyokutana kile kitu kile kitu. Mm. Sijamwambia mtu yote. 
mpaka leo hapa na kusimulia. Yeah. Ongera sana. Yeah, ni kweli. Mm. Yeah. Uyo dado kikutana naye leo unamjua? Ah, nilimuona tu kwa siku ile siku moja naye nilimuona kwa siku moja maana siwezi sija mkaili kwamba anaonekanaje. Alikuwa anajua kuna mlinzi mpya atakayekuja au kama usinge kuepo wewe pengine mtego ungeenda kwa hiyo jamaa alikuwa chelindo. Ah, mimi najua tu kwamba kama chakula alikuwa analeta siku zote. Mm. Uo ni mtego aliutega kwamba kile chakula awape Mm. Akiwa anakula na masiku ni ambayo ya kuja kwa changanyia mm. Asiji ya asiji ku, kujiuliza kwa mba vipi chakula ni na nini Hali tu kama siku zote mm. Lakini badinzuli ya nikuta kwa mba mimi Sijawe kula chakula chake mm. Ni siku la kwanza Na wate mungi mwenye ni kuwa na ofu Na vile alivoleta chakula chake ni kuwa si muamini mm. Na mae metokea vitu kama vile Lakini yangeo kuta wala shikaji ambayo kuwa na hapa chakula mm. Lazima labda ungetokea mambo mengine Sababu angekula liye chakula bila wasiwasi mm. eh. Aliyekupa taarifa za kwamba chakula kinaletwa pale na kwa bei ya 1000 kwa 1500 alikuwa mlinzi mwenzio. Chakula kilipoletwa wewe ukakitilia shaka hali ya kuwa mlinzi mwenzio ndicho chakula ambacho amekuwa akila kwa kipindi hicho na alikupa taarifa hiyo kwamba chakula kitakuja na ataleta mdada. Kwa nini haukumwamini mlinzi mwenzio ukala kile chakula? Ah ni kweli si kumwamini yule mtu. Kwa sababu kazi ya ulinzi wenyewe hautakiwi kumwaminiane walinzi. Mm. Labda kuna mlinzi unaweza kuishi pale watu watatu wa wanne mnalinda lakini kila mtu atakiwa we mlinzi wa mwenzake. Mm. Na maana wengine pale ni walinzi lakini na mambo yao. Mm. Na maana wewe ukimtegemea kwamba ukimwamini yule rafiki yako mm. anaweza kukupa changamoto kitu ambayo wewe hujawahi kutegemea kwamba inaweza kutokea pale. Na maana mimi sijamwamini bado. Paka nimefikia kutumia ile akili ambayo ambayo nimefanya vidi paka itokea hapo. Ulikuja kugundua sasa hiyo mlinzi mwenzio alikuwa anajua kile kilichotokea walikuwa hajui. Ah paka leo nimegundua kwamba yule mlinzi hajui chochote. Mm. Eh walinzi wote walikuwa hajui chochote kwamba ni kitu gani ambacho kilikuwa tunategemea tunakuja pale mm. kila mtu alikuwa hajui. Mm. Eh hiyo ni gundua kwamba hata walizi ambao walikuwa ananiambia kwamba kuna kuja kuna anakula mdada anakuja mdada na chakula mm. hata wao wenyewe walikuwa hajui kwamba wao walikuwa gawa na kula tu wao walikuwa na kula tu hata muda wao angewaletea wao mm. labda size ngoro zinazungumza mambo mengine na mimi nilivorudi kwa, kwa akili wa nyuma nyuma ili kujua kwamba ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea mm. yule mdada alikuwa ni mwizi yani ili jambazi na maana kule kwenye chakula aliweka madawa ya kulevya mm. yeah, kwa watu ambao nilikuwa nawauliza nawaambia mm. alikuwa anasema kwamba wewe labda yule jambazi mm. na mali ileta aliweka madawa ya kulevya ili ukila Yeye yeah, ukila ukila watu wafanye kitu ambaye anakitaka. Kupitia story yako, umejifunza kitu gani kwenye haya maisha? Ah, kama ya, situ kwenye story kwamba mimi mwenyewe mm. nimejifunza kwamba sio sio vizuri kumwamini mtu ambaye umjui. Mm. Yeah, sometimes ukutana mtu ukimuona tu mtu si kumwamini. Mm. Kwa sababu kila mtu hapa na issue zake kwamba yeye yeah, mwenyewe alikuja hapa kufanya nini? Mm. Kila mtu ana mtafuto wake. Mm. Unaacho kitafuta kitu kila mtu ana njia yake. Mm. Ya yeah, na maana kama mimi na njia ambayo ninafanya kazi kwa mtu naajiliwa nafanya kazi, lakini kuna watu wengine anakuja pale pale ulipoajiliwa mm. ya anataka kuiba. Hiyo ndio kazi yake. Mm. Na maana usije kuamini mtu ambaye umjui. Mm. Ya yeah, hiyo ndio ni ushauri ambayo inaweza kutoa kwa watu wengine labda kwa walinzi ambao wanalinda saizi mm. sio vizuri kumwamini mtu ambaye umjui. Eh yeah, anakupa chakula alafu na kula tu ovyo. Mm. Unaweza kupata shida kubwa alafu unashindwa wenyewe hata utatua ile tatizo. Mm. Anajua kwamba labda umeshirikiana na wale watu, umefanya uhalifu. Mm. Ya mwisho wa siku unaonekana wewe ndio mwalifu, wale washikaji wameshaenda, hujui kwamba amelekea wapi, humjui hujao muona. Hii ni hasara ambayo anaweza kukupatia kwa muda ambao wewe hujategemea. Mm. Eh. Sawa. Neno moja la mwisho kwa wanao kutazama. Ya, yeah, ndi ni, ni story kubwa. Vitu kama hivi vinatakiwa kutumia akili. Mm. Ya, yeah, ukiwa zinakutokea vitu kama hivi uwe ujue kwamba kuna kitu ambacho kilichopo karibu nawe mm. na maana natakiwa usiwe ya usiwe mtu wa ubabaifu kwamba ukiona kitu basi uwe na tamaa mm. inaweza kukuponza tamaa Yeah. Mimi kushukuru sana ni kushukuru we mkali na mjanja ambaye umefuatilia Tiki TV kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kisa hiki umesema unaitwa nani Cosmas Noel Yashim 
e, kutoka kwa Mr. Cosmas Hashim. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage, pongezi zake anastahili kutoka kwangu na wewe ambaye unatazama Tiki TV. Kama umeguswa kumpongeza basi unaweza ku drop comment yako kumpongeza pia. Mimi sina la ziada. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye. Thank mm -hmm. you.